नमस्कार नमस्कार बैठी <laughs> कैसे हैं धनाजी सरदार <laughs> गंगोबा आज की कार्य सूची क्या है सरकार सबसे पहले तो छोटे सूबेदार जी कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब हम हीरालाल लोधी नाम के किसान के जमीन के बारे में बात करना चाहते हैं सारी जानकारी हासिल कर ली है युवराज हीरालाल लोधी के परिवार ने हमदर्दी पाने के लिए झूठी कहानी सुनाई आपको खुद हीरालाल लोधी ने वो जमीन किसी और को बेच दी जो पैसे मिले सारे खर्च कर दिए अब उन्हें और पैसे चाहिए बस यही मामला है जी गुनो जी भाव जी आपके पास सारी जानकारी होगी पर जहां तक हमें पता है जहां तक हमने देखा है उसके बाद हमें लगता है कि एक बार तो जांच होनी ही चाहिए गुनू जी खंडे रो बेटा आपने अपने गुनू जी भाव की बात पर विश्वास नहीं है आपने उन्हें जांच करवाने कह गया नहीं काका ऐसी कोई बात नहीं है पर वहां हमने जो हमारी आंखों से देखा उस परिवार के साथ बात भी की है जी जी शायद हीरालाल काका के परिवार को नहीं पहचानते होंगे अब हर कोई हर किसी को थोड़ी ना पहचानता है हमने जो वहां देखा उससे तो हमें यही लग रहा है कि एक बार इस विषय पर जांच पड़ताल हो जाए तो ही ठीक होगा खंडराव दरबार में इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है पिछले सप्ताह का लेखा जोखा देते समय जावई साहब ने जमीन के सौदे का जिक्र किया था कागजात भी पेश किए थे दरबार में जिसकी जांच खुद गंगोबा तात्या ने की है अगर इसमें कुछ गलत होता या कोई चूक होती तो सबको नजर आता कागजात सही है मतलब सब कुछ ठीक है दुरुस्त है जी बाबा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे पर वहां जो हमने हमारी आंखों से देखा तीनों लोग आत्महत्या करने वाले थे अगर हीरालाल काका ने वो जमीन बेची थी तो उसके पैसे भी तो मिले होंगे और उनके घर में अनाज भी होता फिर वो लोग आत्महत्या करने का क्यों सोचते हैं क्योंकि पाटीदार ने सारी रकम नशे पर खर्च कर दी शराब की लत थी उसे क्या हीरालाल लोधी से मैं कभी नहीं मिला लेकिन अपने काम और जांच में कोई कसर नहीं छोड़ता मैं शराब की बुरी आदत के कारण बहुत कस चढ़ गया उस पर तभी तो उसने वो जमीन बेच दी
आप सही सीखा है सरकार राजपाट और कायदे कानून से जुड़े काम भावनाओं के आधार पर नहीं सबूत और कागजों के आधार पर होते हैं चाहे तो आप भी देख लीजिए मेरे पास ही है खून के दाग किसी दिन समस्या खड़ी कर सकते हैं किशन चौधरी आजकल गंगोबा तात्या मेरे कागजात भी पैनी नजर से देखने लगे हैं किसी दिन उनका ध्यान चला गया बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं आप चिंता मत कीजिए साहिब मैं आपको दूसरा कागज तैयार करके दे दूंगा एकदम साफ सुथरा ये दाग वाला मेरे पास रहेगा किसी और के हाथ नहीं आएगा अरे मगर दूसरा कागज कैसे बन सकता है हीरा लोधी तो मर गया अंगूठा कौन लगाएगा साहिब अंगूठों की कमी नहीं है किसी का भी लगवा लूंगा और हीरा लोधी का तो क्रियाकर्म भी हो चुका है निशान मेल कराने का रास्ता ही बंद तो इसमें कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही कागजात ठीक है वही तो हम कह रहे हैं सरकार गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं किशन चौधरी छोटा मोटा कारोबारी नहीं है बहुत बड़ा साहूकार है उसके पास बहुत सारे जमीने हैं हम बरसों से जानते हैं उसे एक टुकड़े के लिए वो इतनी बड़ी हेराफेरी नहीं करेगा सरकार खंडे राव बेटा उसके परिवार की हालत पर हमें भी दुख है लेकिन उसके लिए सिर्फ परिवार का मुखिया हीरा लोधी ही जिम्मेदार है इसने जमीन बेची और किशन चौधरी ने जमीन खरीद ली बस इसमें किशन चौधरी की क्या गुना है इसका खंडेराव जी सरदार सही कह रहे हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तुमने सिर्फ एक ही देखा है हीरालाल लोधी के परिवार ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और जो भी हो वो लोग इतने परेशान हैं कि मरने की कोशिश कर रहे थे ये जानकर बड़ा दुख हुआ चिंता मत करो हीरालाल लोधी के परिवार तक मदद पहुंच जाएगी बाबा साहब हमने महीने भर का अनाज वहां बिछवा दिया है और जरूरत की दूसरी छोटी मोटी चीजें भी युवराज होने के नाते हमें जो भट्टा मिलता है उसी से काम हो गया शाबाश बेटा शाबाश
जी का कसम बहुत भोले हो तुम बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हुआ करते थे लेकिन अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है बेटा पति की जिम्मेदारी भी निभानी है तुम्हें इसीलिए जो करो उससे पहले थोड़ा सोच समझ लो पर काका साहब हम समझे नहीं आप अहिल्या ने जिद की होगी तुमसे है ना हीरा लाल लोधी वाली बात दरबार में जरूर कहना हम जानते हैं ये सोच तुम्हारी नहीं है अच्छी तरह जानते हैं दरबार के बाहर अहिल्या को देखा था हमने इस तरह कान लगाकर सुबेदार जी के दरबारियों की बात सुनना ऐसा बचपना वही कर सकती है खंडेराव बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहो पत्नी की बात लेकर घर की रसोई चलाना बहुत अच्छी बात है पर पत्नी की बातों को दिमाग पर रखकर राजपाट संभालने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सभी के लिए अब ये हीरालाल लोधी पाटीदार का ही मामला देख लो दरबार में आज पहली बार पिता के सामने कोई समस्या लेकर गए थे तो कायदे से मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि सरकार भी अचंबित रह जाते युवराज हो आज तो दरबार में हम सिर्फ परिवार के लोग थे सोच लो ईश्वर न करे कल किसी दिन भरी सभा में तुम कोई समस्या लेकर दरबार में जाओ और तुम्हारी समस्या को एक किनारे में पटक दिया जाए तो क्या इज्जत रह जाती युवराज की हा? हमें तो बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए पर क्या करें बेटा एक स्त्री के दिमाग से चलोगे तो हर बार यही होने वाला है हुँ? काका साहब अब एक बात हम कहे अहिल्या की बातें सुनते जरूर है लेकिन आंखें बंद करके भरोसा कर लेते ऐसा नहीं है जब तक हमें कोई बात सच या सही नहीं लगती हम कोई कार्रवाई नहीं करते इस बार भी हमने वही किया हीरालाल काका के परिवार से हमने खुद बात की हमें एक भी बार वैसा नहीं लगा कि काव जी या फिर उसकी आई साहब हमसे झूठ कह रही हो हमें तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा क्योंकि हम खुद मिले हैं उनसे खुद बात की है अगर ना मिले होते तो शायद वो परिवार जिंदा ना होता अच्छा काका साहब हमें जाना है ठीक है बेटा इसका मतलब अब तक ये मामला रफा दफा नहीं हुआ है पूरी तरह से छोटी सी विदाई जी वैसे तो आप इतना बोलते हो सब दिल भर में जाके इतना चुप कैसे हो गए अब तो काकी से खाऊजी दादा और उसकी बहन से मिले हो ना अभी भी आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा आपको अभी भी लग रहा है कि वो लोग ठीक बोल रहे हैं छोटे जी। अहिल्या, हमारी बात सुनो हम... आप मेरी बात सुनो आपने अपने उनके परिवार को वादा किया है कि आप उनकी मदद करोगे पर फिर भी आप एक कागज देख के चुप बैठे हम वही तो समझा रहे की बात छोटे से बताए जी गुरु जी भाव जी के पास कागज थे सब उठा पर हमें तो उनकी बात सुनकर आए थे ना फिर आपने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली जब मेरे साथ झगड़ा करते हो तो तू इतनी जल्दी हार नहीं मानती आपको इतनी जल्दी हार मान ली और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग मर भी जाएंगे फिर भी भीख नहीं मांगेंगे उनका परिवार वैसा ही है इसलिए तो काकी अपने दोनों बच्चों को लेकर हमें पता है अब सुनो हम वही बात तुम्हें बताना चाह रहे कि तुम हमारी बात ध्यान आप उनकी मदद कर रहे हो लेकिन आपको तो सच का पता है ना वो जमीन तो सच में उन्हीं की है ना तो उन्हीं के पास होनी चाहिए फिर तो उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना हमें हमें काम करते एकदम चुप कब से बोले जा रही हो बोले जा रही हो किसी और का नहीं सुनोगी वहां बैठो बैठो अब जब तक हम कहेंगे नहीं 
एक भी शब्द नहीं बोलोगे तुम समझी उंगली रखो अपने मुंह पर नहीं तो इससे तुम्हारा मुंह बांध देंगे हम पर मैंने अभी भी समझ में नहीं आया एलिया अरे लेकिन फिर वही बात हाँ बिल्कुल ऐसे ही जरा भी मत हिलना ठीक है हमारी बात ध्यान से सुनो दरबार में आज हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि हीरालाल काका का परिवार सच कह रहा है जमीन के कागजात गंगूबा काका पहले ही देख चुके थे और आज बाबा साहब ने भी देख ली कागजात बिल्कुल ठीक थे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि काउजी के बाबा साहब ने वो जमीन साहुकार को बेच दी अहिल्या आज हमें एक नई बात जानने को मिली जो गुनोजी बाबू जी ने बताई ये वो बात है जो काकी और उनके दोनों बच्चों ने हमें नहीं बताई कि काका को नशे की आदत थी हाँ मानते उनको ये बात बताने में शर्म आई होगी पर इस बात से भी फर्क तो पड़ता है ना इलिया अब समझ में हम क्या कह रहे थे क्या हुआ कुछ तो बोलो अरे वो क्या रहा है कुछ तो बोलो इलिया ठीक है अब तुम बोल सकती हो बोलो हाँ। अच्छा तो आपने बोला गुनोजी भाजी के पास ऐसा सबूत है जिससे वो साहुकार सच्चा साबित होता है है ना हाँ फिर आप भी कोई सबूत ढूंढेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि लोधी काका का परिवार सच बोल रहे अहिल्या हम सबूत कहाँ से लाएंगे जब सच साबित हो चुका है तो हम उसे गलत साबित कैसे कर सकते हैं जमीन के कागजात भी बिल्कुल ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है उसमें हाँ कोई गड़बड़ नहीं है इसलिए तो काका और बड़े से पिताजी इतनी जल्दी मान गए पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है सबूत सिर्फ कागज ही हो मतलब मतलब हम वहां जाकर काउजी दादा से पूछेंगे क्योंकि बाबा साहब क्या सच में नशा करते थे अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो फिर हम लोग गांव वाले से पूछेंगे पर अगर हमें वहां से भी कुछ पता नहीं चला तो तो फिर हमें यही सीख मिलेगी कि किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं होता हाँ अब दरबार में जाने से पहले हमारी बात रखने से पहले हम पूरी तैयारी करके जाएंगे वही तो गुरु जी भाव ने भी बोला कि आप एक तरफ की बात सुनकर आए हाँ। अब अगली बार हम लोग पूरी बात का पता लगाएंगे और फिर दरबार में जाएंगे फिर कोई ये नहीं बोलेगा कि आपको कुछ नहीं पता आप चुप बैठो ऐसे ही कह रहे हो ना छोटे से विधायक जी कंगोबा जी सरकार अब कहीं वापस जा रहे हैं सरकार नए सैनिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है तुको जी ने कहलवाया था कि मैं जाके एक बार देख लू तो छावनी की ओर जा रहा था कुछ काम था सरकार
आपको क्या लगता है किस बारे में खंडराव ने जिस परिवार की बात की क्या सच में उनके साथ धोखा हुआ है या वो लोग झूठ बोल रहे हैं आ, सरकार कागजात तो बिल्कुल ठीक हैं आपने भी देखे हैं कागजात तो सही है मगर आंखों देखे हर बात सच कहा होती है कमुआ हीरालाल लोधी की पत्नी और बच्चों की आंखों में जो दर्द खंडेराव ने देखा है जो उसे नजर आया है वो एक कागज के टुकड़े पर कहा दिखाई देगा हमने खंडेराव से तो कह दिया कि सुनी सुनाई बातों पर राज्य के फैसले नहीं टिकते पर सच तो यही है ना कि हमारा सूचना और खुफिया विभाग जिस पर राज्य की सुरक्षा टिकी हुई है वो सुनी सुनाई बातों पर ही तो चलता है हमारे गुप्तचर यहां से सुनकर ही तो हमें जानकारी देते हैं माहिती देते हैं एक कागज देखकर दूसरी बातों से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं सरकार मैं पूछ सकता हूं आप क्या सोच रहे हैं देखिए कंगुआ हमें गुनोजी से ना तो कोई शिकायत है और ना ही किसी तरह का शक और खंडेराव ने पहली बार ना सिर्फ एक समस्या सामने रखी है बल्कि हीरालाल लोधी के परिवार पर इतना भरोसा है उसे कि उसने उनके खाने पीने का खर्चा स्वयं उठाया है कुछ तो लगा होगा खंडेराव को तभी तो वो बार बार ये बात दोहराता रहा उस परिवार के लिए जो दर्द खंडेराव के मन में जन्मा है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते आप इस मामले की छानबीन कीजिए पता लगा ये सच क्या है गंगा जी ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी जी सरकार For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos